హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు పోస్ట్ నేను మీ రోచి మనం ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాం నేరాలనేవి చాలా పెరిగిపోతున్నాయి ఈ సమాజంలో ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి మనకి కనపడుతూనే ఉంది టీవీలో న్యూస్ లో మనం చూస్తూనే ఉంటున్నాం పోలీసులు లాయర్లు జడ్జిలు వీళ్ళందరూ కలిసి మనకి న్యాయం చేస్తున్నారు అది దొంగతనం కావచ్చు హత్యలు కావచ్చు నేరాలు కావచ్చు ఏవైనా కావచ్చు సో ఇవన్నీ చేయడానికి తెర వెనక ఒక పెద్ద ఒకటి ఉంది అదేంటి అంటే ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్ అసలు ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్ అంటే ఏంటి మనం ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా తెలుసుకుందాం మన తెలుగు పోస్ట్ ఛానల్ లో డాక్టర్ సుధ గారు మనతో ఉన్నారు నమస్తే సుధ గారు నమస్తే అండి సో వెల్కమ్ టు తెలుగు పోస్ట్ అసలు ఫారెన్సిక్ అంటే ఏంటి మీరు ఏమైనా మా ప్రేక్షకులకి కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తారా ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్ అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు అటాప్సీ చేసి కళ్ళు తీసేసుకుంటారు లివర్ తీసుకుంటారు అలా కాదు అటాప్సీ చేయడం అంటే మరణానికి కారణం తెలుసుకోవడం యూ నో ద కాజ్ ఆఫ్ డెత్ మరణానికి కారణం తెలుసుకోవడం అది కాకుండా ఇంకా వేరే చాలా డ్యూటీస్ ఉన్నాయి ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్లో చేసేవి ఏజ్ ఎస్టిమేషన్స్ కానీ తర్వాత రేప్ కేసెస్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ ఇష్యూయింగ్ సర్టిఫికేట్స్ పొటెన్సీ సర్టిఫికేట్స్ ఇంజురీ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్ సో ఆ ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్లో మీరు ఇవన్నీ ఎగ్జామిన్ కానీ డయాగ్నోసిస్ చేస్తారు కదా మ్యామ్ సో దాంట్లో మీకు ఎంత టైం పడుతుంది యూజువల్గా అవన్నీ ఎగ్జామిన్ చేయడానికి అంటే ఒక అటాప్సీ చేయడానికంటే వన్ అవర్ మినిమం టైం పడుతుంది సింగిల్ అటాప్సీ కరెక్ట్ ఏజ్ ఎగ్జామినేషన్ అవన్నీ కూడా ఈ కేస్ టేక్స్ అబౌట్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో ఇప్పుడు ఈ రంగంలోకి మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు ఈ ఫారెన్స్ మెడిసిన్ అని నేను ఒక థర్టీ ఇయర్స్ పైన నుంచే పనిచేస్తున్నాను నైంటీ వన్ నుంచి ఫారెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్లోనే వర్క్ చేస్తున్నాను ఆఫ్టర్ ఎండి టూ థౌజండ్ సిక్స్ తర్వాత ఇప్పుడు వరకు రిటైర్మెంట్ అయ్యే వరకు అక్కడే పనిచేస్తున్నాను రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా నా గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్లోనే పనిచేస్తుంది ఓకే అంటే మీరు నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నుంచి చాలా కేసులు చూసుంటారు కదా సో అందులో ఒక మేజర్ కేసు చెప్పగలుగుతారా మా ప్రేక్షకులకి మీరు హ్యాండిల్ చేసిన కానీ ఇంపార్టెంట్ కేసు ఉండొచ్చు ఏమైనా హై ప్రొఫైల్ హ్యాండిల్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి అందులో నాకు టఫ్గా అనిపించిన కేసు ఒక కస్టోడియల్ డెత్ కేసు ఓకే దొంగతనం చేసిన ఒక ఆమెను పోలీస్ స్టేషన్లో కొట్టడం వల్ల ఆవిడ చనిపోతే అది పోలీసు వాళ్ళు కొట్టడం వల్ల చనిపోయిందా దేనికి అనేది దానివల్ల ఇట్ ఈస్ ఎ హై ప్రొఫైల్ కేసు పీపుల్ ట్రై టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ అది కొంచెం ఛాలెంజింగ్ కేసు అనిపించింది తర్వాత బాడీని పార్ట్స్గా కట్ చేసేసి ఎక్కడ పడేసిన ఒక కేసు చేసాం అది కూడా ఛాలెంజింగ్ కేసు అయింది అలా కొన్ని కేసులు ఉన్నాయి ఛాలెంజింగ్ కేసెస్ సో ఓవరాల్గా మీరు ఇవన్నీ దగ్గర ఉండి చూస్తారు కదా ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటున్నట్టు దీనికి మీరు ఇంత హై ప్రొఫైల్ కేసు అంటున్నారు కస్టోడియల్ డెత్ అంటున్నారు అలాంటివి కాకుండా కొన్ని రేప్ కేసెస్ అని కూడా అన్నారు సో రేప్ కేసెస్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ అంటే మీరు ఇచ్చిన ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ కోర్ట్కి నిజంగా ఆ రేప్ కేసెస్ వాళ్ళకి న్యాయం జరిగిందంటారా మీరు ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ అన్ని కరెక్ట్గా వెళ్ళాయంటారా రేప్ కేసెస్లో మెయిన్ ఒక గైనకాలజిస్ట్ ఎగ్జామిన్ చేస్తారు రేప్ విక్టింగ్ని పొటెన్సీ సర్టిఫికేట్స్ అంటే ఫారెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇస్తాం దాని మీద ఒక కేసులో నేను ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ ఇచ్చాను ఆ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ మీద కన్విక్షన్ వచ్చింది అట్లా కొన్ని కేసులు ఒపీనియన్స్ ఇచ్చి కన్విక్షన్ వచ్చిన కేసులు అసలు రేప్ కేసెస్లో కన్విక్షన్ రేట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగింది డిఎన్ఏ ఫింగ్ ప్రొఫైలింగ్ వచ్చిన తర్వాత కన్విక్షన్ రేట్ కొంచెం ఎక్కువ పెరిగింది దానివల్ల కొన్ని ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ తోటి కన్విక్షన్ రేట్ పెరుగుతుంది సో ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రేప్ కేసెస్లో దానివల్ల కొంచెం కన్విక్షన్ రేట్ పెరుగుతుంది సో మీరు ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని కూడా ఏమైనా కోర్టుకి పిలుస్తారా డెఫినెట్గా సాక్ష్యం కోర్టులో ఎవిడెన్స్ పిలుస్తారు డెఫినెట్గా పిలుస్తారు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది రిపోర్ట్స్ మీద డెఫినెట్గా సో ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన మోస్ట్లీ మేము మనం చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని అంటే లైక్ మూవీస్లో చూపిస్తూ ఉంటారు కొన్ని రిపోర్ట్స్ తారుమారు చేసేస్తారు డ్యూ టు కరప్షన్స్ ఉండొచ్చు ఏవైనా బెదిరింపులు ఉండొచ్చు అలాంటివి ఏమైనా ఎదుర్కొన్నారా మీ కెరియర్లో రిటర్న్ రిపోర్ట్స్లో మార్చడం అలాంటిది ఏమీ ఉండదు చాలా వరకు అంటే కొన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ మీరు చెప్పినట్టు హై ప్రొఫైల్ కేసెస్లో దే విల్ ట్రై టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి తప్పు రిపోర్ట్లు ఇచ్చిన కేసులు కూడా ఉన్నాయి బట్ నా కెరియర్లో నేను ఎప్పుడు అలా ఇవ్వలేదు సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న రంగంలో కానీ ప్రతి రంగంలో ఏఐ అనేది ఒకటి వస్తుంది ఏఐ అంటే మనకు తెలుసు ఆర్టిఫిషియల్
ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది రీసెర్చ్ పర్పస్కి ఉపయోగించవచ్చు రీసెంట్గా పంజాబ్ హర్యానాలో ఒక కేసులో ఒక జడ్జి ఉపయోగించారు దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి ఒక మర్డర్ కేసులో అతనికి బెయిల్ ఇవ్వడానికి ఇవాళ వద్దా అని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హెల్ప్ తీసుకుని బెయిల్ గ్రాండ్ చేయలేదు ఓకే ఒక కేసులో అలా ఏదైనా ఒక కేసు సాల్వ్ చేయడానికి హెల్పింగ్గా ఉపయోగపడుతుంది అది అంతే అంతేగాని పూర్తిగా మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి చేయలేము ఎందుకంటే మనిషి మేధస్సును మించింది ఏమీ లేదు ముందు ఒక ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ ఒక కేసు సాల్వ్ చేశారంటే తన మేధస్సుతోనే చేస్తారు అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఉపయోగించుకుంటారు అంతే ఇప్పుడు మనం ఒక రిపోర్ట్ టైప్ చేయడానికి టెన్ మినిట్స్ తీసుకుంటాం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగిస్తే టూ మినిట్స్లో అయిపోతుంది అలా ఉపయోగించుకోవడానికి బాగుంటుంది అండి అయితే ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది అంటున్నారు పంజాబ్ లో ఆల్రెడీ ఒక జడ్జ్ యూస్ చేశారు అంటున్నారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ గా రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు అది వాళ్ళు యూజ్ చేసింది పంజాబ్ హర్యానా హైకోర్టు జడ్జి గారు యూజ్ చేసింది కరెక్ట్ గానే వచ్చింది కరెక్ట్ గానే వచ్చింది బట్ ఫ్యూచర్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అది ఒక చాట్ నుంచి తీసుకున్నాం అనుకోండి దాంట్లో ఎంత ఫీడింగ్ ఉందో దానిని బట్టి నిర్ణయిస్తారు సో ఫీడింగ్ కూడా కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఒకవేళ ఎవరైనా రంగంలోకి రావాలనుకుంటుంటే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహాలు ఏంటి ఇందులో అవకాశాలు ఎట్లా ఉన్నాయి అనుకుంటుంది టీచింగ్ పోస్టులు కానీ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇక్కడ నుంచి వేరే కంట్రీస్లో కూడా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్ కానీ ఫారెన్సిక్ సైన్స్ కానీ ఆపర్చునిటీస్ అయితే చాలా సో ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇందులో రావచ్చు అంటారు రావచ్చు బట్ ఎనీవే ఏఏ అనేది హాఫ్ ఆఫ్ ది హెల్ప్ అని అంటున్నారు ముందు ఎస్ సో హ్యూమన్ బీయింగ్ బ్రెయిన్ అనేది వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అని అంటున్నారు సో యాక్చువల్గా మీకు అసలు ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్ చేయాలని మీకు ఆ థాట్ ఎట్లా వచ్చింది మ్యామ్ మీకు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పటి నుంచి మీకు అది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఐ వర్క్ ఇన్ ద ఫారెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ ట్యూటర్ ఇన్ నైంటీ వన్ నుంచి అలా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు క్రిమినాలజీలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అలా ఆటోమేటిక్గా నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి అందులో ఎండి చేశాను సో ఐ లైక్ దట్ బ్రాంచ్ క్రిమినాలజీ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అవని నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ దాని తోటి చేసి ఇప్పుడు మీకు ఒక కేసు ఇస్తారు కదా పోలీస్ నుంచి కానీ ఎవరి నుంచి అయినా మీకు కేసు వస్తే దాన్ని ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాసెస్ మీరు ఒకసారి వివరించగలుగుతారా మా ప్రేక్షకులకి మీరు అసలు ఎట్లా ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేస్తారు అని సపోజ్ ఒక బాడీ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఒక డెడ్ బాడీ దొరికింది ఇంకో రోడ్ సైడ్ ఒక డెడ్ బాడీ దొరికింది వాళ్ళు ఫస్ట్ పంచడమ్మ చేసి ఇంక్వెస్ట్ కండక్ట్ చేసి అటాప్సీ కోసం తీస్తారు అటాప్సీ దగ్గర డాక్టర్కి ఒక రిక్విజిషన్ ఇస్తారు ఆ రిక్విజిషన్ బట్టి మేము అటాప్సీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం అలా అటాప్సీ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ పడుతుంది తర్వాత బాడీ ప్యాక్ చేసి మళ్ళీ పోలీస్ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం వాళ్ళు మళ్ళీ రిలేటివ్స్కి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ద రొటీన్ ప్రొసీజర్ అనమాట సో ఓవరాల్గా ఓవరాల్గా ఇస్తారు బాడీని వాళ్ళు పంచనామా చేసి మన తర్వాతే మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు అటాప్సీ కోసం ఈ లోపల బాడీ రాగానే కొంతమంది పబ్లిక్ ఇంకా అటాప్సీ చేయలేదు చేయలేదు అని గొడవ చేస్తుంటారు నాట్ ఓన్లీ పబ్లిక్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆల్సో ఇంకా చేయలేదు యాక్చువల్గా ఈ లీగల్ ప్రొసీజర్ అంతా అవ్వకుండా వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టచ్ ద బాడీ ఈ ప్రో లీగల్ ప్రొసీజర్ పంచనామా అంతా అయిన తర్వాతే మేము అటాప్సీ చేస్తాం ఈ ప్రొసీజర్కి వాళ్ళ పంచనామాకే టూ అవర్స్ తీసుకుంటారు ఇన్వెస్టిగేషన్ సీన్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాత ఆ రిలేటివ్స్ని పిలవడం వాళ్ళని దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా చాలా టైం పడుతుంది ఈ టైంలో రిలేటివ్స్ కంగారు పడిపోయి అటాప్సీ చేయలేదు డిలే చేస్తున్నారు అనుకుంటారు ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఈ ప్రొసీజర్ అదంతా అయిన తర్వాతనే అటాప్సీ చేస్తాం ఓకే అండి సో అటాప్సీ చేసేటప్పుడు మీరు మొత్తం ఏ టు జెడ్ అన్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తారు ఏది మిస్ కాకుండా ఏ టు జెడ్ టాప్ టు బాటమ్ మెడిసిన్ <laughs> సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఎట్లా వివరించి మీ మీ పోస్ట్ ఇది మీ రిజల్ట్ ఇది వచ్చిందని ఎట్లా అర్థం నేర్పిస్తారు వాళ్ళు వచ్చి ఒకసారి బాడీని పోలీస్ అటాప్సిక్ తీసుకొచ్చారంటే ఇట్స్ ఎ మెడికల్ లీగల్ కేసు అటాప్సి కంపల్సరీ కొంతమంది పబ్లిక్ తెలియని వాళ్ళు వచ్చి మాకు అటాప్సి వద్దు మాకు బాడీ ఇచ్చేయండి అని గొడవ చేస్తారు వాళ్ళని మోస్ట్లీ పోలీస్ ట్రై టు కన్స్ 
అంటే వాడిని కన్విన్స్ చేయడానికి పోలీసే ట్రై చేస్తారు తర్వాత కూడా మేము కూడా రిలేటివ్స్ తోటి ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవుతాం ఆన్ హ్యూమనిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ అండ్ వాళ్ళ చే వాళ్ళని కూడా కన్విన్స్ చేసి టాప్సీ చేయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని కేసెస్ సో ఓవరాల్గా వాళ్ళు ఫైనల్లీ అగ్రీ అయినా కానీ ఇంకా టాప్సీ వాళ్ళ వాళ్ళు అగ్రీ అయిన తర్వాతే చేయాలి వితౌట్ దైర్ కన్సల్ట్ వీ కాన్ టచ్ ద బాడీ ఓకే లీగల్గా అవసరం లేదు మెడికల్ లీగల్ టాప్సీకి ఏ రిలేటివ్స్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు కానీ అయినా కూడా రిలేటివ్స్ పర్మిషన్ తీసుకుంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకుంటాం ఎస్ సో ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కోసం కూడా వింటూ ఉంటాం కదా సో అంటే ఇప్పుడు ఒక బాడీ వస్తుంది మీ దగ్గరికి ఒక బాడీ చనిపోయినా కూడా అంటే పర్సన్ చనిపోయినా కూడా సమ్ ఆర్గన్స్ ఆర్ అలైవ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ సో అప్పుడు ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ మీకు పర్మిషన్ ఉంటుందా వాళ్ళ కన్సర్న్తో మీరు చేస్తారా అప్పుడు అంటే ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇక్కడ కొన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో బిగ్ హాస్పిటల్స్లో హైదరాబాద్ సిటీలో మాత్రమే చేస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అది ఉపయోగం అది ఎందుకంటే సపోజ్ రోడ్ యాక్సిడెంట్లో ఒక అతను చనిపోతారు బ్రెయిన్ డెడ్ అంట ఆ బ్రెయిన్ డెడ్ ఇండివిజువల్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కన్సల్ట్ తోటి ఆర్గన్స్ తీసుకుంటారు తీసుకొని వేరే వాళ్ళకి డొనేట్ చేస్తుంటారు అలాంటి కేసెస్లో కొన్ని సిటీస్లో మాత్రం కొన్ని హాస్పిటల్స్లోనే చేస్తారు అలాంటి ఏరియాలో చేస్తారు సపోజ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ నిజామాబాద్ రూరల్ ఏరియాస్ అక్కడ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి ఇంకా ఫెసిలిటీస్ లేవు కాబట్టి కొన్ని సిటీస్లో కొన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో చేస్తున్నారు అలాంటి చోట్ల ఆర్గన్ రిట్రైవల్ చేసి తీసుకుంటారు సో మోస్ట్లీ అంటే అందుకని అటాప్సీ అన్ని కళ్ళు తీసేసుకుంటారు లివర్ తీసుకుంటారు హార్ట్ తీసుకుంటారు అది కాదు అటాప్సీ ప్రొసీజర్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ టు నో ద కాదు అప్డే సో ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటున్నాం కదా సో మీ కేసెస్లో ఏమైనా ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ వచ్చాయా అట్లాంటివి ఆర్గన్ వస్తాయి చాలా కేసెస్ ఉస్మానియాలో ఉన్నప్పుడు చాలా కేసెస్ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కోసంటే అవి అటాప్సీ చేసి ఆర్గన్స్ తీసిన తర్వాత అటాప్సీ చేసి హ్యాండ్ అవుట్ చేసేస్తారు సో ఓవరాల్గా వాళ్ళ కన్సర్న్ వాళ్ళు రెండు అందరు ఒప్పుకున్నా కానీ దానికి సపరేట్ స్పెషల్ ప్రొసీజర్ ఉంది ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేస్తారు మన ఇండియాలో ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్కి ఎంత స్కోప్ ఉందంటారు మెయిన్గా దాని గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా మీరు అందులో ఉన్నారు కాబట్టి మన అంటే మన ఇండియా కంపేర్ చేస్తే అమెరికా యునైటెడ్ స్టేట్స్ నెంబర్ వన్ బికాస్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ వాళ్ళకు ఉన్న సొఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ మనకు లేదు మన ఇండియా ఎప్పుడు వీఆర్ ల్యాగింగ్ టెన్ ఇయర్స్ బిహైండ్ ఒక పది సంవత్సరాల వెనకే ఉంటాం టెక్నాలజీలో సో కంపేర్ చేస్తే మనం టెక్నాలజీలో వెనకలే ఉన్నాం తర్వాత వాళ్ళకున్న లీగల్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ మనకున్న లీగల్ ప్రొసీజర్స్ డిఫరెంట్ మన లీగల్ సిస్టమ్ ప్రకారం మనం నడుచుకుంటాం వాళ్ళ లీగల్ సిస్టమ్ వేరే ఉంటుంది మనకున్న లీగల్ సిస్టంలో కూడా ఈవెన్ ఇన్ కంబైన్డ్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా మనకి మెడికల్ లీగల్ కోడ్ లేదు కోడ్ అనేది ఉండాలి కోడ్ ఉంటే సిస్టమేటిక్గా నడుస్తుంది ఈ సిస్టమ్ అంతా కూడా సపోజ్ ఇట్ ఏ చెన్నై దే హ్యావ్ ఏ మెడ్రాస్ మెడికల్ కోడ్ అలాగే పంజాబ్కి వాళ్ళకి పంజాబ్ మెడికల్ కోడ్ ఉంది అలా కొన్ని స్టేట్స్కి దే హ్యావ్ సపరేట్ మెడికల్ కోడ్ ఎవ్రీ స్టేట్కి సపరేట్గా మెడికల్ లీగల్ కోడ్ ఉండాలి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ కూడా మనకు సపరేట్గా కోడ్ ఫామ్ చేయాలన్నమాట చేస్తే సిస్టమేటిక్గా ఉంటుంది సో అంటే ఇంకా మనకి ఇక్కడ కోడ్ ఫామ్ అవ్వలేదు ఫామ్ రైట్ సో దానికోసం ఏమైనా బ్యాక్హండ్లో ఏమైనా ప్రిపరేషన్స్ నడుస్తున్నాయా టాక్స్ నడుస్తున్నాయా గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ అప్ సో అంటే గవర్నమెంట్ వరకు రీచ్ అవ్వాలంటే ఎవరు ఒకరు హ్యాస్ టు పుట్ ఫార్వర్డ్ దట్ సిక్ మెడిసిన్ అసోసియేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్ హ్యాస్ టు టేక్ అప్ ఓకే సో అప్పుడు ఒకవేళ అది ఫార్వర్డ్ అయితే దెన్ మనకు కూడా ఒక కోడ్ వస్తుంది అండి సో ఓవరాల్గా అప్పుడు కూడా మనము తెలంగాణ స్టేట్కి సపరేట్గా కోడ్ కోడ్ ఫామ్ చేయాలన్నమాట ఓకే సో దీని మీద అంటే కోడ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దెన్ ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ అంటారు కోడ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మాకు మనకు ఒక లీగల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కోడ్ ఉంటుంది దాని ప్రకారమే చేస్తాం ఇప్పుడు మనం వేరే స్టేట్స్ కోడ్ తీసుకొని ఫాలో అవుతున్నాం అట్లా కాకుండా మన స్టేట్కి సపరేట్ కోడ్ ఉంటుంది ఓన్గా ఉంటుంది సో యుఎస్ ఈజ్ అందులో టాప్ అంటున్నారు సో మనది ఏ పొజిషన్లో ఉందని అనుకుంటున్నాం టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓకే డ్యూ టు దాట్ మనది ప్రాబబ్లీ టెన్త్ పొజిషన్ ఆర్ నైన్త్ పొజిషన్ ఉండొచ్చు బట్ టెక్నాలజికల్గా మనకున్న ఫెసిలిటీస్ వీఆర్ నాట్ రీచ్ లైక్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మనకున్న
చూసారు కదండి ఈ రోజు మనం ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్ గురించి తెలుసుకున్నాం విత్ డాక్టర్ సుధా గారుతో సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫర్ గివింగ్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఫర్ అస్ సో ప్రేక్షకులు మీరు కూడా ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా చాలా వస్తాయి దీని మీద సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి దిస్ ఈజ్ రోచి థ్యాంక్ యూ సైనింగ్ ఆఫ్